देंगे नीतीश कुमार होश में आओ नीतीश कुमार होश में आओ शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार आया है हम होने नहीं देंगे मोदी जी ने कहा था हम बिकने नहीं देंगे मोदी जी बेच रहे हैं ये कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे किसान का आंदोलन किसान कह रहा है हम पास नहीं होने देंगे पास हो गया ये कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे देखते हैं सरकार जिस राह पर चल रही है उस पर यहाँ की जनता का कितना महत्व है जनता की मांगों का कितना इम्पोर्टेंस है ये तो देखने वाली बात होगी आप भी देख रहे हैं देखते रहिए हमारे चैनल को सच्चाई दिखाते रहो इनका जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 बीपीएससी की परीक्षा में हम टीटी शिक्षकों को मौका दो मौका दो मौका दो बीपीएससी द्वारा परीक्षा में हम टीटी शिक्षकों को मौका दो मौका दो मौका दो अरे पदोन्नति में टीटी अनिवार्य करो अनिवार्य करो अनिवार्य करो पदोन्नति में टीटी अनिवार्य करो अनिवार्य करो अनिवार्य करो टीटी का अलग संवर्ग गठित करो गठित करो करो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में अभी मैं खड़ा हूँ धरना स्थल पर ये वो धरना स्थल है जहाँ जिला के विभिन्न तरह के लोग आते हैं अपनी मांग को मंगवाने के लिए सत्याग्रह करते हैं बैठते हैं मैं आपको बताते चलूँ कि इस देश का बेरोजगार भूखा इस देश का किसान भूखा इस देश का शिक्षक भूखा इस देश का हर नागरिक भूख से करा रहा है और देश बेचा दिया जा रहा है हम देश नहीं बिकने देंगे लेकिन देश की हर चीज बेची जा रही है कुछ दिनों में शिक्षा का जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वो भी बेच दिया जाएगा जब शिक्षा भूख शिक्षक भूखा रहेगा तो विद्यार्थी को कैसे शिक्षा देगा आज चार सितंबर है कल पांच सितंबर है कल शिक्षक दिवस है शिक्षक दिवस के एक दिन पहले ये शिक्षक लोग धरने पर बैठे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस खुशी में शिक्षक दिवस मनाया जाए सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है लेकिन आप जरा स्कूलों में जाकर घूम के देखें जर्जर बिल्डिंग न पीने का पानी न बैठने के लिए बेंच न बच्चों को किताबें तो आप अंदाजा कर लीजिए कि किस हिसाब से यहाँ की सरकार क्वालिटी शिक्षा की बात करती है यहाँ पे सतग्रह पर बैठे हैं शिक्षक जो इस देश के भविष्य निर्माता कहे जाते हैं आइए उनसे हम बात करते हैं टी टी शिक्षक हैं ये अभ्यर्थी हैं बैठे हैं और मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कोरोना काल में भूख की आग मिटाने के लिए पेट में इतनी आग लगी कि लोगों ने अपना गहना बैंकों में जमा करना शुरू किया कर्ज लेना शुरू किया इन तीन सालों में सोना पर जो लोन सोना पर जो लोन उठाया गया है रिकॉर्ड तोड़ है ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि यहाँ की जनता भूखी है यहाँ की जनता करा रही है आइए उन शिक्षकों से बात करते हैं जो इस देश के भविष्य निर्माता है जो आई पैदा करते हैं आई पैदा करते हैं डॉक्टर पैदा करते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं चार्टर अकाउंटेंट पैदा करते हैं एम बी पैदा करते हैं लेकिन उनको तीन तीन महीने तनख्वाह नहीं होती उनके बच्चे भूख से कराते हैं उनको बच्चों के लिए न किताब है न पेंसिल है कुछ भी नहीं है आइए इन लोगों से हम बात करते हैं सर किस धरने पर बैठ गया कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस मनाने की औचित्य क्या है जब शिक्षकों का सम्मान सरकार नहीं करे आज एक दिन पूर्व हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं बता दूं कि टी टी शिक्षकों को सरकार हमेशा से दमन करती आई है उनके प्रतिभा को एक तरफ प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के हम लोगों को शिक्षक बनाया जाता है और दूसरी ओर आर टी एन सी टी और जितने भी संस्थान हैं जो मानक क्वालिफिकेशन तैयार करता है शिक्षकों शिक्षकों का वो हम लोगों में हम लोग पात्र हैं तथापि हम लोगों को सुख सुविधाओं से वंचित करना सरकार की अब यह नीति रह गई है क्या नाम हुआ मेरा नाम हुआ धनंजय झा जिला प्रवक्ता टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपुर दरभंगा यहाँ की सरकार कुछ सुनती नहीं है सर जो आपकी सुन लेगी इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ के नागरिकों को या कर्मचारियों को कुछ मिला है तो बगैर आंदोलन आज तक कुछ नहीं मिला है इसलिए हम बार बार अपनी आवाज़ को तब तक सुनाएंगे जब तक कि उनके उनके पास हमारी आवाज़ पहुंच नहीं जाती है और वो मांग नहीं मांग नहीं लेते हैं हम ना केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम विद्यालय बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम शिक्षा और शिक्षक को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आज आप देख लीजिए कि सी और आई बोर्ड के जो शिक्षक हैं 
जो ना तो एस पास हैं ना उनके पास कोई विशेष अनुभव है वो कैसे अनुभव लेंगे और कैसे नहीं लेंगे ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है एन की परीक्षा में हम लोगों ने देखा था कि बिहार में बारह लाख अभ्यर्थी हो गए थे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने एन किया था वो अनुभव उन्हें कहाँ से मिला और कैसे मिला ये जांच का विषय है और आने वाले समय में जो ये बोल रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में हम सी और आई वाले को लेंगे हमारा स्कूल बेहतर होगा अरे भाई कैसे बेहतर होगा जो बेहतर है उनको तो आप पंगू बना रहे हैं और जो नहीं है जो कहीं पर में अपना काम कर रहे हैं उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं तो ये आप सरासर जो है सो बिहार के जनता बिहार के नौनिहाल और बिहार के शिक्षकों को ठग रहे हैं और एक बार नहीं बार बार आपने ठगा जब आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद टी की परीक्षा ली और उस परीक्षा में बता दूँ कि उनतीस लाख स्टूडेंट थे वन से एट में और लगभग में तीन लाख स्टूडेंट थे सिक्स टू एट में सॉरी नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ में उसमें से सवा लाख हम लोग चुन करके आए और तीस हजार चुन करके गए हम हमारे भाई माध्यमिक में उन लोगों का पदस्थापन आज के तिथि तक नहीं हुआ है एक और ये कह रहे हैं कि हम रोज बहाली कर रहे हैं तो ये अभ्यर्थी जो सड़क पर घूम रहे हैं वो कौन है और जो हम लोग आए तो हम लोगों को सत्तू के साथ घूम के तरफ पीस दिया गया जो इनकी व्यवस्था थी जिस पंचायती राज के तहत इन्होंने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो डिग्री लाओ नौकरी पाओ की नीति अपनाई या जो भी नीतियां अपनाई उसके साथ इन तमाम टी टी शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया इन्होंने इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं क्या नाम हुआ मेरा नाम हुआ सोनू मिश्रा जिला कार्यकारिणी सदस्य रेल बिका जहाज बिका रोड बिका अस्पताल बिका स्कूल बिका अब गाँव भी बिक रहा है जब गाँव बिकेगा तो आपकी जरूरत कहाँ से होगी पंचायती राज की बात कर रहे थे सरकार ने तो शुरू से ही जब से हम लोगों को बहाल किया है हम लोगों का जब बहाली हुआ था उसी टाइम में सरकार ने कहा था कि आप लोगों को जो है सो नियमित बहाली होगी और जब हम लोगों का जब फॉर्म भरा गया परीक्षा हो गया तो सरकार ने उसको नियोजन का रूप दे दिया यानी बंधुआ मजदूर बनाने की जो इनका नीति है वो स्पष्ट उजागर हो रही है और स्कूल का प्राइवेटीकरण ये करने के लिए सरकार बेताब है जो हम लोग कदापि होने नहीं देंगे इसके लिए हम लोग हम लोग को जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे लेकिन हमारा जो अधिकार है समान काम के लिए समान वेतन हमारा जो पंद्रह परसेंट जो पिछले वर्ष सरकार कही थी कि हम बढ़ाएंगे तो जब तक वो नहीं बढ़ता है जब तक हमारा जो एरियर भुगतान जो वर्षों से लंबित है वो नहीं भुगतान होता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे क्या कहा प्रमोद कुमार मंडल जिलाध्यक्ष टी टी एस टी टी उतनी नियोजित शिक्षकों के प्रति जो बिहार सरकार की नीति है क्या कहना चाह रहे हैं इस पर हमारे से कि देश के निर्माण करने के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और शिक्षित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन जो है जो शिक्षक है शिक्षकों को सभी तरह की सुविधाएं देनी चाहिए उसमें कोई तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए लेकिन ये जो सरकार है विगत कुछ वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज़ किए जा रही है आज कई वर्षों हो गए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए वेतन मान के लिए उसमें भी कहा गया कि टेप शिक्षकों के लिए बारह अठहत्तर के तहत इनको विशेष सुविधा दिया जाए नीतीश कुमार घोषणा किए कि पंद्रह परसेंट जो इनको बढ़ोतरी देगी हम लोग की मांग से पहले जो आज तक हम लोग को नहीं मिला अब रोज शिक्षा व्यवस्था में नया नया फरमान लेके आते हैं जो हम शिक्षकों को सिर्फ शोषण के लिए बनाया जाता है आज का मांग आपका क्या है आज का मुख्य मांग है कि 15 परसेंट जो आपने जो वित्त विभाग से पास कराया और डेढ़ साल होने का है वो कम हम लोग को दे रहे हैं उसके बाद ये जो नया आम नियमावली निकाले हैं बिना टेट स्टेट पास किए हुए आप हेडमास्टर बनाएंगे जो कि आर ई और एन का स्पष्ट ये है कि बिना टेट क्वालिफाई किए कोई भी शिक्षक 2011 के बाद नहीं बनना है तो आप सिर्फी बना लीजिएगा तो लकी फरमान जारी कर रहे हैं जो आने वाला समय में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करा करेंगे आपका नाम मेरा नाम राजीव कुमार पासवान जिला सचिव टी एस यू दरभंगा आप लोग क्यों बैठ गए हैं यहाँ पे धरने पे आज हम जितने भी शिक्षक की समस्या है उनके लिए आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे है और शिक्षक दिवस के पूर्व एक दिन पहले बैठे हैं और ये मैसेज हमारे महामहिम के पास जाना चाहिए कि आखिर शिक्षक दिवस से पहले इतने सारे शिक्षक सत्याग्रह पर क्यों बैठे हैं क्या नाम मैं संगीता